done so hi hello and welcome you all buckle so welcome back again to our channel so our audio and visual ellame konja clear ah irundha sollirunga and innikki ipo nam enna paaka porom appadina csir so last two days ah potta videos le neenga potta comments ah irukadum live chat le um csir kana so or aso kana previous year question set aladhu max o aladhu english o ஜிஎஸ்ஓ ஏதாச்சும் எடுத்துட்டுவாங்க அதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராக்டிஸ் செட் கொண்டு வாங்க அப்படின்ற ஒரு ஐடியாக்காக கேட்டிருந்தீங்க ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தோம் சிஎஸ்ஐஆர் லாஸ்ட்டாக ப்ரீவியஸாக நடந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு செட்டு தான் ஸோ அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு செட்டில் வந்து கிட்டத்தட்ட சிலபஸ் வேறு பேட்டர்ன் வேறு இப்போ இருக்கக்கூடிய சிலபஸ் வேறு பேட்டர்ன் வேறு ஸோ அப்போ வந்து முந்நூறு மார்க்கு நடந்தது இப்போ ஒரு ஐநூறு மார்க் நடக்குது ஸோ எல்லாமே வேறையாக இருந்தாலுமே நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம ஒரு இந்த கரெக்டான வேலை தான் போகிறோன்னு பார்க்குறதுக்கும் ப்ரீவியஸர் கொஷின் ஒரு கைட்லைன் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் மட்டுமே தான் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பதிமூணோட செட்டை நம்ம இப்போ எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம் இதில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா ரீசனிங்கும் இருக்கும் மேக்ஸும் இருக்கும் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் இருக்கும் ஜிஎஸ் இருக்கும் அண்ட் நான் முன்னாடியே சொல்லிடுறேன் இதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஜிஎஸ் எல்லா கொஷின்ஸையும் நம்ம பார்த்துருவோம் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்துருவோம் ரீசனிங் அண்ட் மேக்ஸில் என்ன டைப் ஆஃப் கொஷின் கேட்டிருக்கான்றதை மட்டும் பார்ப்போம் அதை போக தேவையில்லை பிகாஸ் அதில் இருக்க நிறைய டாபிக் இப்போ கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் பார்த்தா அந்த பேட்டர்ன் ஆஃப் கொஷின் இப்போ கேட்குறதே கிடையாது நமக்கே தெரிஞ்சிருக்கும்ல இந்தந்த டைப் ஆஃப் கொஷின் ஸோ அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஸ்கிப் தான் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி மேக்ஸை பெருசாக நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறது இல்லை ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் கொஷினுக்கான அந்த ஐம்பது கொஷினை நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கிலீஷ் எப்படி இருக்குது எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அதே போல் ஜிஎஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் டிப்பிக்கலாக அதே மாதிரி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அப்படியே ரிப்ளிகேட் ஆகலைனாலும் இந்த சிமிலாரிட்டிஸில் தான் உங்களுக்கு கொஷின் கேட்க போகிறாங்க அப்படின்ற ஐடியாவுக்கு நீங்கள் வந்துடலாம் சரிங்களா ஸோ செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் லைவில் இருந்தீங்கன்னா நான் பேசுகிறது கேட்குது இல்லை ஆமாம் அப்படின்னு எதையாவது ஒன்று போட்டு விடுங்க நம்ம செஷனுக்குள்ளே போயிடலாம் போயிடலாமா சரி ஓகே போறேன் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சாவது ஆன்சர் பண்ணுவீங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்கறேன் கேட்ட பயில் வகுப்புலாம் லைவ்ல இருக்கணும் சரிங்களா இல்லைன்னா சிஎஸ்ஐஆருக்கான வீடியோ வராது தெளிவா சொல்லிடுவோம் நீங்க அதிகமா கேட்டதுனால தான் இந்த வீடியோவே டன் ஸோ கொஷின் நம்பர் ஒன்று ஓகே கொஷின் நம்பர் ஒன் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா த ஸ்டேஷன் மைத்ரி இஸ் லொக்கேட்டடு கொஷின் உங்களுக்கு விசிபிளாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் த ஸ்டேஷன் மைத்ரி இஸ் லொக்கேட்டடு இதையா மைத்ரியை ஸ்பெசிஃபிக்காக நமக்கு கேட்குறாங்க அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்கு இது வந்து எங்க லொக்கேட் ஆயிருக்கு மைத்ரி அப்படின்னா உண்மையாவே எங்க லொக்கேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா அண்டார்டிகால லொக்கேட் ஆயிருக்கு அண்டார்டிகால இந்தியா சார்பா நம்ம அங்க ரிசர்ச் ஜோன்ஸ் ஏற்படுத்திருக்கோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு ரிசர்ச் ஜோன்ஸ் அங்க ஏற்படுத்திருக்கோம் அங்க எதுக்காக ரிசர்ச் ஜோனை ஏற்படுத்துறோம் அப்படின்னா இந்தியா சார்பா இந்த அண்டார்டிகால இருக்கக்கூடிய அந்த ஐஸ் மெல்ட் ஆகிறது எந்த ஸ்பீடில் போய்கிட்டு இருக்கு எந்த ஸ்பீடில் அது மெல்ட் ஆகுது அண்ட் அந்த மெல்ட் ஆகிறதுக்கான காரணங்களை ஆராயிறதுக்காக அண்டார்டிகால இந்தியா சார்பாக மூணு ரிசர்ச் ஜோன்ஸ் ஏற்படுத்திருக்கோம் அதில் ஒரு ஜோன் பேர் தான் என்னதுன்னா மைத்ரி அதுதான் கொஸ்டின் நான் கேட்டிருக்காங்க உங்களுக்கான சரியான ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி அண்டார்டிகா அண்டார்டிக் சரிங்களா சரியான விடை ஆப்ஷன் டி அண்டார்டிக் இரண்டாவது கேள்வி ரீகர் சாயில் ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு கொஸ்டின் ஸோ இதுக்கு இன்னொரு பேர் அப்படின்னு நம்ம டிஎன் எஸ்சிஆர்டி நம்ம ஸ்கூல் புக் எடுத்துக்கிட்டாலுமே இதுக்கு ஆன்சர் கரெக்டா கொடுத்துருப்பாங்க ரீகர் சாயிலுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னா பிளாக் சாயில் ஓகேவா அந்த பிளாக் சாயில் என்ன அதிகமா இருக்கும்னா மாய்ச்சர் ரிட்டர்னிவிட்டி அதிகமா இருக்கும் மாய்ச்சர் கண்டென்ட் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் நீரை தேக்கி வைத்து கொள்ளக்கூடிய தன்மை அதுக்கு அதிகம் அதான் ரிட்டன்டிவிட்டின்னு மாய்ச்சர் ரிட்டன்டிவிட்டி அதுக்கு ரொம்ப அதிகம் அதனால அங்கே போரோசிட்டி கம்மியாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ ரீகர் சாயிலுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னா பிளாக் சாயில் இந்த ஆஃபீஸ் ஆஃப் சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர் இஸ் ஹெல்டு பைன்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த கேட்டிருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுக்கான கேள்வி சரிங்களா இதுக்கு பதில் இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்க தேவையில்லை 
பிரசன்ட்ல யாரு நமக்கு சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர் இருக்கான்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் பிரசன்ட்ல இருக்க ஒரு பேரு ராஜீவ் குமார் ரெண்டாயிரத்தி இருபது போட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல அப்பாயிண்ட் செய்யப்பட்ட ராஜீவ் குமார் அப்படின்றவர் தான் பிரசன்ட்ல இருக்கக்கூடிய சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர் சரிங்களா சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர் ஸோ தேர்ட் கொஸ்டின் உங்களுக்கான சரியான பதில் ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் வேணா அது இல்லையா தேர்ட் கொஸ்டினுக்கு ஆப்ஷன் வேணா ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் டன் ஒரே நிமிஷம் உங்களுக்கு கரெக்டாக விசிபிளாக இருக்கு கரெக்டாக தான் இருக்கு ஓகே ஸோ இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு பேசிக் இந்த சம் மட்டும் பார்க்கலாம் மீதி எல்லாம் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்க வேணாம் பிகாஸ் எல்லாமே மோராரில் டிப்பிக்கல் ஓல்டு பேட்டர்ன் கொஷினாக இருக்கு சரிங்களா என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா மொத்தம் ஐம்பது ஆப்பிள் இருக்கு அதில் பதினாலு ஆப்பிள் கோல்டனாகவும் மீதி எல்லாம் ரெட்டாகவும் இருக்கான் சரிங்களா ஐம்பது ஆப்பிள் இருக்கு அதில் பதினாலு வந்து கோல்டாக இருக்கு மீதி எல்லாம் அதில் இருக்கு ரெட்டில் இருக்கு ஓகே அப்போ மீதி எவ்வளோ இருக்கு முப்பத்தி ஆறு இருக்கு கரெக்டா டன் அதில் மூணு ஆப்பிள் வந்து மூணு கோல்டன் ஆப்பிள் வந்து ரோட்டன் ஆகிடுச்சு மூணு ரோட்டன் ஆகிடுச்சுன்னா மீதி எவ்வளோ இருக்கு பதினொன்று இருக்கு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ரோட்டன் ஆப்பிள்ஸ் வந்து ஒன்பதாம் மொத்தம் ஒன்பது கெட்டு போன ஆப்பிள் இருக்குன்னா அதில் மூணு இங்கே முடிஞ்சிருச்சு ரிமைனிங் எவ்வளோ இருக்கும் இங்கே ஆறு ரோட்டன் ஆப்பிள்ஸ் இங்கே இருக்கும் நம்பர் ஆஃப் குட் நம்பர் ஆஃப் குட் ரெட் ஆப்பிள்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்குறாங்க நம்பர் ஆஃப் குட் ரெட் ஆப்பிள்ஸ் முப்பத்தி ஆறில் ஆறு கெட்டு போயிடுச்சுன்னா மீதி எவ்வளோ இருக்கும் முப்பது தான் எத்தனை இருக்கும் நல்ல ஆப்பிள் இருக்கும் கரெக்டா முப்பது நல்ல ஆப்பிள் இருக்கும் ஸோ சரியான ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி முப்பது தேர்ட்டி சரிங்களா தேர்ட்டி குட் ஆப்பிள்ஸ் இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் கான்ஸ்டியூஷனை எத்தனை வாட்டி அமௌண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்குறாங்க ஹவு மெனி டைம்ஸ் தி கான்ஸ்டியூஷன் பீன் அமண்ட் பட் அமண்டட் சின்ஸ் இட்ஸ் இன்செப்ஷன் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுக்கு அப்புறமா எத்தனை வாட்டி கான்ஸ்டியூஷனை அமண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்குறாங்க இப்போ வரைக்கும் பார்த்தோம்னா நூறுக்கு மேல சரிங்களா ஒன் நாட் ஃபோர் ஒன் நாட் ஃபைவ் எல்லாம் போயாச்சு ஸோ நைன்டி டு ஹண்ட்ரடுன்றது இது எல்லாமே அப்ப இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு கொஸ்டின்றதுனால ஸோ ஆப்ஷன் டி இஸ் யோர் ரைட் ஆன்சர் டன் கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் வேணாம் நம்ம ஜிஎஸ் மட்டும் பார்க்கலாம் யூனியன் ஆஃப் இந்தியாவில் எது கிடையாது அஃபீஷியலான்னு கேட்குறாங்க யூனியன் ஆஃப் இந்தியா ஹாஸ் நோ அஃபீஷியல் லாங்குவேஜ் ரிலீஜியன் அனிமல் ஃப்ளவர் அதாவது அஃபீஷியலாக அதிகாரப்பூர்வமாக இந்தியாவுக்கு எது கிடையாது நம்ம செக்யுலர் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறில் ஆட் பண்ணிட்டோம் அதனால் நம்ம ஒரு மதச்சார்பற்ற நாடு அப்படின்றது தான் இனிஷியலாக நம்ம நாடு இருக்குது எக்ஸாம்பிள் நம்ம பாகிஸ்தான் மாதிரி கிடையாது நம்ம இந்தியா பாகிஸ்தான் வந்து என்னது ஒரு மதத்தை பின்பற்றக்கூடிய நாடு நம்ம மதச்சார்பற்ற நாடு அனைத்து எப்படி சொல்லலாம் அனைத்து மதத்தினரும் வாழக்கூடிய அனைத்து மதத்தினரையும் சமமாக பாவிக்கக்கூடிய ஒரு நாட்டில் நம்ம வாழ்கிறோம் ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ஷன்னா லாங்குவேஜ் ரிலீஜியன் அனிமல் ஃப்ளவர் கரெக்டான ஆன்சர் என்ன ரிலீஜியன் கரெக்டாக யூனியன் ஆஃப் இந்தியா ஹாஸ் நோ அஃபீஷியல் ரிலீஜியன் நமக்குன்னு அதிகாரப்பூர்வமான மதம் இந்தியாவிற்கு இந்த மதம் தான் அப்படின்னு எந்த மதமுமே கிடையாது சரிங்களா டன் நெக்ஸ்ட் ஓகே இந்த கொஸ்டின் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் பிகாஸ் இது ஒரு ஒரு அனலிட்டிக்கலாக கொஞ்சம் இருக்கும் ப்ராக்டிகல் ப்ராப்ளம் அதாவது அஞ்சு ராடு இருக்கு சாரி ஓகே இது தெரியும் நினைக்கிறேன் அஞ்சு ராடு இருக்கு அந்த ஒவ்வொரு ராடும் முன்னாடி போகும்போது அது முன்னாடி இருந்த ராடை விட மூணு மடங்கு அதிகமா இருக்குன்னு கொடுத்துட்டாங்க அஞ்சு ராடை வரிசை அடிக்க வச்சுட்டோம் ஒரு ஒரு ராடும் பின்னாடி இருக்க ராடை விட மூணு மடங்கு அதிகமாகிட்டே போகுது அப்போ ஒட்டு மொத்தமாக அந்த அஞ்சு ராடுக்கும் ஆவரேஜ் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதுக்கு நார்மலாக நம்ம எப்படி போகலாம் ஒன்ல இருந்து ஆரம்பிப்போம் அதான் ஈஸி நமக்கு ஸோ இந்த ராடு ஒரு ஒன்று இருந்ததுன்னா ரெண்டாவது ராடு எவ்வளோ இருக்கும் இதை விட மூணு மடங்கு அதிகம் ஸோ மூணு அதுக்கடுத்து மூணாவது ராடு இப்படி இருக்கும் இதை விட மூணு மடங்கு ஒன்பது நாலாவது ராடு இப்படி இருக்கும் இதை விட நாலு மடங்கு சாரி மூணு மடங்கு இருபத்தி ஏழு அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் எப்படி இருக்கும் இதை விட இன்னும் ஒரு மூணு மடங்கு ஸோ எண்பத்தி ஒன்று 
இப்ப என்ன கேக்குறாங்க அப்படின்னா அதுக்கான ஆவரேஜ் கேக்குறாங்க அந்த ஆவரேஜ் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இதை எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிடணும் ஆட் பண்ணிடணும் நாலு பதிமூணு நாற்பது நூற்றி இருபத்தி ஒன்று வருது நமக்கு கரெக்டா நூற்றி இருபத்தி ஒன்று அஞ்சு ராடு இருக்குது டிவைடட் பை அஞ்சு போட்டோம்னா நமக்கான ஆன்சர் என்ன வரும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன்றுன்னு வரும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் அப்படின்றது தான் இங்கே என்னவா கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் டைம்ஸ் த ராட்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆப்ஷன் பி டுவெண்ட்டி ஃபோர் டைம்ஸ் த ராட் இதுவே ஒருவேளை நீங்கள் த்ரீலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னு வைக்கலாம் த்ரீ நைன் டுவெண்ட்டி செவன் எயிட்டி ஒன் டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ ஆகிடும் ஆட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் இருக்காது ஸோ மினிமம் வேல்யூஸ்லேருந்து நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஒன்லேருந்து எடுத்துக்கலாம் ஒன் இன்ட்டு த்ரீ 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 இன்ட்டு த்ரீ நைன் நைன் இன்ட்டு த்ரீ டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி செவன் இன்ட்டு த்ரீ எயிட்டி ஒன் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ரீசனிங் கொஸ்டின் நீங்களே போட்டுருவீங்க அதாவது ரெண்டு டேஸை த்ரோ பண்ணுறோம் சம் வந்து செவன் வரணும்னா ஒன் சிக்ஸ் இருக்கு சிக்ஸ் ஒன் பாசிபிலிட்டி அல்லது டூ ஃபைவ் ஃபைவ் டூ ப்ராபபிலிட்டி அப்படி இல்லைனா த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் த்ரீ ப்ராபபிலிட்டி ஸோ மொத்தம் எத்தனை ப்ராபபிலிட்டி இருக்கு ஆறு ப்ராபபிலிட்டி இருக்கு டன் ஓகே ஒரு பர்சன்டேஜ் கொஸ்டின் இதை போட்டலாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கடா ஏ ஹேஸ் அன் அமௌண்ட் விச் இஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் வாட் பி ஹேஸ் பி கிட்ட எவ்வளோ இருக்கோ அதில் நூற்றி இருபது சதவீதம் ஏ கிட்ட இருக்கு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க பி கிட்ட எவ்வளோ இருக்கோ அதில் அதை விட அதிகம்னு கொடுக்கல அதை விட நூற்றி இருபது சதவீதம் இவங்கள்ட்ட இருக்கு அப்படின்றாங்க இவன்கிட்ட எவ்வளோ இருக்கோ அதை விட நூற்றி இருபது சதவீதம் அவன்கிட்ட இருக்கு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க வாட் பர்சன்ட் ஆஃப் மணி ஷுட் ஏ கிவ் டு பி ஸோ தட் தே ஹாவ் ஈக்குவல் அமௌண்ட்ஸ் அப்போ ஏ வந்து எவ்வளோ பணத்தை பீட்ட கொடுக்கலாம் அப்போ அவ்வளோ பணத்தை கொடுக்கும் போது ரெண்டு பேரும் சரிசமமாக இருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதை பர்சன்டேஜில் கேட்குறாங்க ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன எழுதுகிறேன் பி இருக்கிறத காட்டிலும் தானே நூற்றி இருபது சதவீதம் அப்போ பி நான் நூறுன்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகேவா பி நான் நூறுன்னு வச்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா ஏ எவ்வளோவா இருக்கும் நூற்றி இருபது இது இதில் நூற்றி இருபது எவ்வளோ நூற்றி இருபது கரெக்டாக இப்போது நான் இங்கே இருக்க கொஞ்சம் அமௌண்ட் எடுத்து நான் பிக்கு கொடுக்கணும் இங்கே இருக்க கொஞ்சம் அமௌண்ட் எடுத்து நான் பிக்கு கொடுக்கணும் அதனால் என்ன ஆகிடும் ஏவும் பியும் ஒரே அளவில் இருக்கணும்னா எவ்வளோ எடுத்து கொடுக்கலாம் மேக்ஸிமம் பத்து ரூபா கொடுக்கலாம் பத்து ரூபா கொடுத்தா இவன்கிட்ட நூற்றி பத்தாயிடும் அவன்கிட்ட நூற்றி பத்தாயிடும் கரெக்டா டன் அப்போ பத்து ரூபா கொடுக்கணும் அப்போ எத்தனை பர்சன்டேஜ்னு கேட்குறான் டென்னை கொடுக்கணும் எதுலேருந்து கொடுக்குறான் ஒன் டுவெண்ட்டிலேருந்து கொடுக்குறோம் கேன்சல் பண்ணலாம் ஃபைவ் சிக்ஸு திருப்பி இதை கேன்சல் பண்ணலாம் த்ரீ ஃபைவ் ஸோ ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை த்ரீ ட்வெண்ட்டி ஃபைவ்னாலே என்ன ஆயிடுச்சு ட்வெண்ட்டி ஃபோர் த்ரீ இன்ட்டு எயிட் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ இஸ் யோர் ஆன்சர் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ இஸ் யோர் ஆன்சர் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பை த்ரீன்னு வரப்போது ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பை த்ரீ இஸ் நத்திங் பட் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ பர்சன்டேஜ் கிளியரா டன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் லெவன் நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஆயிரம் ஷர்மிலா யாரு அப்படின்னு கேட்குறாங்க ரொம்ப பிரபலமாக ஒரு சோசியல் ஆக்டிவிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா மணிப்பூரில் ஒரு அந்த நார்த் ஈஸ்டில் வந்து செப்பரேட்டாக ஒரு போலீஸ் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அவங்களுக்குன்னு செப்பரேட்டாக ஒரு ரூல்ஸ் இருக்கும் வித்தவுட் ஈவன் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணாமலே நீங்கள் அரெஸ்ட் பண்ணலாம் அவங்கள வந்து டிட்டென்ஷனில் எடுக்கலாம் அவங்கள வந்து எத்தனை நாள் வேணா நீங்கள் வந்து பாதுகாப்பு கருதி வந்து உள்ளே அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அவங்கள எவ்வளோ வேணா கொடுமைப்படுத்தலாம் பிகாஸ் நார்த் ஈஸ்டில் அதிகமாக டெரரிஸ்ட் அட்டாக் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றதுக்காக ஸோ ஐரோம் சர்மிலான்றவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதற்கு எதிராக அவங்களுக்கு எதிராக அந்த போலீஸ் ஃபோர்ஸுக்கு எதிராக அதை திருப்பி வாபஸ் வாங்கணும் அந்த போலீஸ் அமைப்பு இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக உண்ணாவிரத போராட்டத்தை ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த உண்ணாவிரத போராட்டம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 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 வாரம் ஒரு மாதம் ஒரு வருஷன்றதை தாண்டி கிட்டத்தட்ட அவங்க அந்த ஹங்கர் ஸ்ட்ரைக் எப்போ முடிக்கிறாங்கன்னா பதினாறு வருஷம் கழிச்சு சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் விச் இஸ் மோர் தேன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வீக்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வீக்ஸ்ன்றது ரொம்ப கம்மி கரெக்டாக அப்போ பதினாறு வருஷம்ன்றது எத்தனை வாரம் எத்தனை மாதம்னே நம்மளால் கனெக்ட் பண்ண முடியாது ஸோ அவ்வளோ நாள் வந்து இவங்க பட்னி கிடந்தாங்க நிறைய வாட்டி அது நடுவில் அரெஸ்ட் ஆனாங்க அதனாலேயே இவங்க ரொம்ப அதிகமாக பாராட்டை பெற்று நிறைய விருதுகளும் இவங்களுக்கு
நெக்ஸ்ட் த சிக்ஸ் ஃப்ரீடம்ஸ் இன் ஆர்டிகல் நைன்டீன் கேன் பி கேர்டைல் பை அதாவது ஆர்டிகல் பத்தொன்பதுக்கு கீழே கொடுக்கப்பட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த ஆறு உரிமைகள் இருக்கு இல்லையா அது எப்பெல்லாம் பறிபோகலாம் அல்லது எதன் மூலமாக பறிபோகலாம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பிரசிடென்ட் ஒரு ப்ரொமோல்கேஷன் மூலமா எடுத்துக்குவாரா அல்லது பிரைம் மினிஸ்டர் ஒரு ஆர்டர் மூலமா எடுத்துக்குவாரா அல்லது சென்ட்ரல் கவர்மெண்டா அல்லது பார்லிமெண்டா அப்படின்னு கேட்கிறாங்க இது பாராளுமன்றத்தின் ஒப்புதல் பெற்று குடியரசுத் தலைவரின் ஆலோசனையின் படி வழங்கக்கூடியதுதான் பாராளுமன்றத்தில் ஒப்புதல் இல்லாம இதை வழங்கவே முடியாது சரிங்களா சோ பார்லிமெண்ட் பை இலா பார்லிமெண்ட் பை இலா நெக்ஸ்ட் மிஸ்ஸிங் நம்பர் அதாவது எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இதுக்கு ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் டூ இதுக்கு ரெண்டு சிக்ஸ் இதுக்கு அடுத்து என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கான கேள்வி நீங்க எப்படி போடலாம்னா சும்மா சொல்லிடுறேன் இந்த நடுவில் ஒரு நம்பர் மட்டும் தான் மிஸ் ஆகுது கரெக்டா இப்போ இது வந்து என்ன இருக்கு அப்படின்னா இங்க டிஃபரன்ஸ் பாருங்க டூ இங்க டிஃபரன்ஸ் பாருங்க சிக்ஸ் ஓகே இங்க டிஃபரன்ஸ் பாருங்க எயிட்டீன் இருக்கு இப்ப இது எல்லாமே டூவோட மல்டிபிள்ஸா உங்களுக்கு தெரியணும் கரெக்டா இது டூ இன்டூ ஒன்னா இருக்கலாம் இது த்ரீ இன்டூ டூவா இருக்கலாம் அப்ப அதாவது ஒன் இன்டூ டூ இது த்ரீ இன்டூ டூ நெக்ஸ்ட் என்ன வரணும் ஃபைவ் இன்டூ டூ நெக்ஸ்ட் என்ன வரணும் செவன் இன்டூ டூ நெக்ஸ்ட் நைன் இன்டூ டூ நைன் இன்டூ டூ இட் இஸ் நத்திங் பட் எயிட்டீன் ஸோ ஃபைவ் இன்டூ டூ என்ன வரணும் டென்னு அப்போ லெவன் ப்ளஸ் டென் என்ன டுவெண்ட்டி ஒன்னு நெக்ஸ்ட் செக் பண்ணி பாருங்கள் செவன் இன்டூ டூ ஃபோர்ட்டீனு டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர்ட்டீன் அவ்வளவு தேர்ட்டி ஃபைவ் சரிங்களா தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஓகே இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கும்போது நீங்கள் ஈஸியாகவே அடிச்சிடலாம் பிகாஸ் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் அ கரெக்டு இதில் நாலில் பார்க்கும்போது ஒரே ஸ்டேட்மெண்ட் ரிப்பீட்டடாக எங்கே இருக்கோ அது கண்டிப்பாக ஒன்று தப்பாக இருக்கும் அப்படின்றது உங்களோட ஐடியாவாக இருக்கும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டோட்டல் சோலார் எக்லிப்ஸ் வந்து நியூ மூன் டேல தான் இருக்குது அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க அடுத்து பாருங்கள் டோட்டல் சோலார் எக்லிப்ஸ் வந்து ஃபுல் மூன் டேல தான் இருக்குது அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இது ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒன்று தான் கரெக்டாக இருக்கணும் அப்படின்றது உங்களோட தாட்டில் இருக்கணும் மைண்டில் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டு கண்டிப்பாக கரெக்ட் தான் அதாவது சர்டன் சீசனில் வரும் கரண்ட்ஸ் ஆஃப் டோட்டல் சோலார் எக்லிப்ஸ் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் தி ஃபேஸ் ஆஃப் தி மூன் ஓகே இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க சாரி இன்கரெக்டாக கேட்டிருக்காங்க இல்லையா ஸோ கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் எது அப்படின்னா கேட்டிருக்காங்க டோட்டல் சோலார் எக்லிப்ஸ்ன்றது எப்போ தான் வரும் டோட்டல் நியூ மூன் டே ஸோ ஃபோர்டீன் ஒன் ஆப்ஷன் ஏ ஃபிஃப்டீன்த் ஒன் பாருங்க ஆக்ரனும் ஆஃப் யூஎன்எஃப்சிசி யூஎன்எஃப்சிசிக்கு என்ன ஃபுல் ஃபார்ம்னு கேட்குறாங்க இது ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து இதுலேயே தப்பாக தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வந்து யுனைடட் நேஷன் ஃப்ரேம் ஒர்க் கன்வென்ஷன் யுனைடட் நேஷன் ஃப்ரேம் ஒர்க் கன்வென்ஷன் ஆன் கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படின்றது தான் ஃபுல் ஃபார்மு ஸோ அதுக்கான ப்ராப்பர் ஆப்ஷன் வந்து எங்கேயுமே கொடுக்கல நாலு ஆப்ஷனில் எங்கேயுமே கொடுக்கல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து காம்பேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க இதை கூட எடுத்துக்கலாம் வேற எதையுமே நீங்க எடுத்துக்க முடியாது கான்ட்ராக்ட் வராது கான்கிளேவ் வராது சரிங்களா ஸோ அது ஆனால் எடுத்துக்கலாம் பட் ஃபுல் ஃபார்ம் என்னது யுனைடட் நேஷன் ஃப்ரேம் ஒர்க் கன்வென்ஷன் ஆன் காம்பேட்டிங் கிளைமேட் சேஞ்ச் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் பிரெசிடென்ட் வந்து மன்னிக்கும் அதிகாரம் இருக்க அவருக்கு பார்டனிங் பவர்ஸ் ஆஃப் பிரசிடென்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இது கவர்னருக்கும் இருக்கு பிரசிடென்ட்டுக்கும் இருக்கு ஆளுநருக்கும் இருக்கு ஆளுநருக்கான ஆர்டிகல் என்ன அப்படின்னா கவர்னருக்கானது வந்து 161 சரிங்களா இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா பிரசிடென்ட்டுக்கானது கேட்டிருக்காங்க பிரசிடென்ட்டுக்கான என்னது செவன்டி டூ த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் கவர்னருக்கே மன்னிக்கும் அதிகாரம் சில விஷயத்தில் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஆனால் பிரசிடென்ட்டுக்கு இருக்காது அவர் வந்து நான் தாராளமாக நிறைய பேர் ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுருலாம் அந்த மாதிரி ஒரு பவர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஓகே கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லாம் நம்ம பார்க்க வேணாம் அதாவது பழங்கால ஒரு கிரேக்க மன்னர் இருந்தாரு அந்த மன்னர் என்ன நினைச்சிருக்காரு அப்படின்னா 
தான் தொட்டதெல்லாம் தங்கம் ஆகணும் தொட்டதெல்லாம் தங்கம் ஆகணும் அப்படின்னு யோசிச்சதா அந்த அந்த அரசர் வந்து அவ்வளவு புகழ்பெற்ற அரசரா இருப்பாரு ஒரு கிரீக் கிங் அவரோட பேர் வந்து மிடாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எம்ஐ டிஎஸ் சோ அவர் ஆசைப்பட்டதா சொல்லுவாங்க அவர் வந்து தொட்டதெல்லாம் தங்கமா மாறணும் அப்படின்ற அளவுக்கு வந்து ஒரு கனவு கண்டதா அவரோட கதைகள்ல சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் ஜம்மு காஷ்மீருக்கான ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் எப்ப கொடுத்தாங்கன்னு இது பழைய கொஷின்றதுனால உங்களுக்கு இருக்கு இப்ப அதை ரிப்பீல் பண்ணியாச்சு அதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க எந்த அமெண்ட்மெண்ட் எல்லாமே சோ ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி அதே மாதிரி த்ரீ செவன்டி ஒன் ஏபிசிடி அது எல்லாத்தையுமே தெரிஞ்சுக்கோங்க எந்தெந்த ஆர்டிகல் சாரி எந்தெந்த நம்பர்ஸ் ஆல்பபெட்ஸ்ன்றது எந்தெந்த ஸ்டேட்டுக்கு வருது அப்படின்னு சரிங்களா நெக்ஸ்ட் த கேபிட்டல் ஆஃப் மணிப்பூர் இப்ப நீங்க பார்த்த போராட்டம் அந்த மெய்த்தி இன மக்கள் அதிகமாக போராடக்கூடியது இதுக்கு தான் சோ மணிப்பூருடைய கேபிட்டல் எது அப்படின்னா இம்பால் மணிப்பூருடைய கேபிட்டல் எது அப்படின்னா இம்பால் நெக்ஸ்ட் த பிளைண்ட் ரிவர் டால்பின்ஸ் அப்படின்றது எங்க அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கங்கா இன் பர்டிகுலரா சொல்லணும்னா கங்கா மற்றும் பிரம்மபுத்ரா கொடுத்துருந்தா கரெக்ட் பட் கங்கா மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க கங்கா ரிவர் பிளைன்ஸ்ல தான் அதிகமா அந்த பிளைண்ட் ரிவர் டால்பின்ஸ்ன்றது இன் பர்டிகுலரா அங்க மட்டும் தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற வேற எந்த இடத்துலயுமே இந்தியால இருக்காது அப்படின்னு சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு ரீசனிங்னா பேசிக் பிசி டிஇ அதே மாதிரி எஃப் ஜி ஹெச் அதுக்கு அடுத்து ஐ வரப்போகுது ஆப்ஷன் டூ இந்த கான்செப்ட் பாருங்க நல்லா இருக்கும் டுவெண்ட்டி எயித் கொஸ்டின் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கலாம் உங்கள் கை பாதம் இருக்கு இல்லையா அதுல ஏற்படுற புண்ணு வந்து ரொம்ப சீக்கிரம் ஆறிடும் ஆனா காலில் ஏற்படுற புண்ணு வந்து இதை காட்டிலும் அதுக்கு வந்து லேட் ஆகும் என்ன காரணம்னு கேட்கிறேன் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் கையில இருக்கக்கூடிய கையில ஏற்படுது இல்லையா காயம் இது வந்து ரொம்ப சீக்கிரமா ஆறிடுது கம்பேர் கம்பேரிங் டு காலில் ஏற்படுது நீல ஏற்படுற காயம் என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்கிறாங்க என்ன காரணமா இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா எங்க உடம்புல உங்களுக்கு அதிகமா ரத்த ஓட்டம் இருக்கும் பிளட் ஃப்ளோன்னு வாங்க அந்த ஃப்ளோ எங்க அதிகமா இருக்கோ அங்க வந்து ரொம்ப சீக்கிரமா புண்ணு ஆறிடும் அதே மாதிரி எக்ஸ்போஷர் டு ரேடியேஷன்ஸ் மாதிரி தான் சோ கையில கையில கம்பேர் பண்ணும்போது காலை விட கையில ரத்த ஓட்டம் அதிகமா இருக்கும் அதனால மட்டுமே தான் உங்களுக்கு கையிலையோ அல்லது ரத்த ஓட்டம் அதிகமா இருக்க பகுதிகளில் சீக்கிரமா புண்ணு ஆறிடும் மற்ற இடங்களை காட்டிலுமே சரிங்களா அதுதான் இதுக்கான ஆன்சர் த சப்ளை ஆஃப் பிளட் இஸ் மோர் இன் பார்ம் தேன் ஆன் நீ தட் ஓகே இதுவும் நல்ல கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா வின்டர்ல வந்து நம்ம சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா ஏன் இன்னும் அதிகமா கூலிங்கா ஃபீல் பண்றோம் அப்படின்னு கேட்டேன் எல்லாமே ப்ராக்டிக்கல் கொஸ்டின்ஸ் நல்லா பாருங்க நைட்ல அல்லது குளிர் காலத்துல நீங்க நல்லா சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா ஏன் பாடியோ அல்லது உடம்போ இன்னும் குளிர்ற மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கு உங்களுக்கு இருந்தா யோசிக்கலாம் இல்லாட்டி கொஞ்சம் அப்சர்வ் பண்ணி பாருங்க அந்த கொஸ்டினை என்ன காரணமா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க என்ன காரணம் அப்படின்னா நைட்டு நீங்க சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா செரிமான வேலைகள் ஒண்ணு நடக்கும் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் கொஞ்சம் அந்த நீங்க சாப்பிட்ட ஃபுட் எல்லாத்தையும் உடச்சி அந்தந்த பார்ட்ஸுக்கு செப்பரேட் பண்ணி போகும் இல்லையா டைஜஸ்ட் ஆகி ஸோ அதுக்கு வந்து குறிப்பிட்ட ரத்தம் தேவைப்படும் எனர்ஜி தேவை இல்லையா அந்த ஃபுட்டை வந்து செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் எனர்ஜி தேவை அந்த எனர்ஜிக்காக நீங்க சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆயிடும் எனர்ஜி கொஞ்சம் பிளட் அதிகமா எங்க போவோம் கீழே போவோம் அப்படி பிளட் அதிகமா போகும்போது உடம்பு கொஞ்சம் வாமா இருக்கும் முன்ன இருந்ததை விட உடம்பு கொஞ்சம் ஹாட்டா இருக்கும் அப்ப சுத்தி இருக்க கண்டிஷன் ரொம்ப குளிரா இருக்கனால நார்மல் கண்டிஷன் மாதிரி தான் இருக்கும் பட் நீங்க உடம்பு கொஞ்சம் இன்னும் ஹீட்டா இருக்கனால சுத்தி இருக்கிறது இன்னும் உங்களுக்கு கூலிங்கா தெரியும்ன்றாங்க சரிங்களா வேற எதுவுமே இல்லை ஒரு நார்மல் டைஜஸ்டிவ் மெட்டமோலிசம் தான் சரிங்களா ஸோ கரெக்டான ஆன்சர் என்னன்னா என்ஹான்ஸ்டு ஃப்ளோ ஆஃப் பிளட் டு த ஸ்டொமக் ஸோ என்ன காரணம்ன்றத அக்யூரேட்டா தெரிஞ்சுக்கோங்க சரிங்களா அண்ட் இதுக்கப்புறம் நீங்க சாப்பிட்றீங்க உங்களுக்கு உணர்றீங்கன்னா நல்லா அந்த கொஸ்டினை சிங்க் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் A judge of high court is appointed by the president of India in consultation. One year needy mandrathin needy bari. Thalame needy bari kade yadhe. One year needy mandrathin needy bari. Yaar uday parindurayin peril niyamikya padikirar. 
யாரெல்லாம் கலந்து ஆலோசிக்கணும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க சரிங்களா சோ யாரெல்லாம் கலந்து ஆலோசிக்கலாம் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா கண்டிப்பா இருப்பாரு அவர் கூட வேற யாரெல்லாம் இருக்கலாம் அப்படின்னா கட்டாயமா யார் இருக்கலாம் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் ஹைகோர்ட் இருக்கணும் அதே மாதிரி அந்த மாநிலத்தோட ஆளுநர் இருக்கணும் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா இருக்கணும் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் ஹைகோர்ட் இருக்கணும் அதோட சேர்த்து அந்த மாநிலத்தின் ஆளுநரை பரிந்துரைத்து அதாவது அவற்றை கேட்டுக்கலாம் என்ன ஏது பண்ணலாமா வேணாமான்னு பட் அவர் சொல்றதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் குளோபல் வார்மிங் எதுக்கான காரணம்ன்றாங்க கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகமா அட்மாஸ்பியர்ல இருக்கிறது காரணம் அது எல்லாருக்குமே தெரியும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒரு நல்ல கொஸ்டின் இந்த நாளில் ஆட் ஒன் அவுட் எதுன்னு கேட்குறாங்க அது என்ன கொடுத்துக்காங்க பாருங்க அயன் காப்பர் பிரான்சு சில்வர் நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இது ஒவ்வொன்றும் யூனிக்கான ஒவ்வொரு ஐட்டம் மெட்டல்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் ஒன்று மட்டும் மிக்சிங்கில் தான் நடக்கும் அதாவது ஒன்று மட்டும் இங்கே அலாய் அதை மட்டும் தான் நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறீங்க அலாய் விச் இஸ் மென்ட் மிக்சிங் ஆஃப் டூ ஆர் மோர் மெட்டல்ஸ் ஆர் நான் மெட்டல்ஸ் சரிங்களா வேற எதையோ ரெண்டு மிக்ஸ் பண்ணி வரக்கூடிய ஒரு பை ப்ராடக்ட் தான் அலாய்னு சொல்லுவோம் இங்க நாலு ஆப்ஷன்ல ஒன்னு அலாய் அது என்ன அலாய் அப்படின்னா எதனால் உருவாக்கப்படுகிறது எதை வைத்து உருவாக்கப்படுகிறதுனா காப்பர் அண்ட் டென் சரிங்களா காப்பரும் டின்னும் சேர்ந்துதான் பிரான்ஸ உருவாக்குது சரிங்களா காப்பரும் பிரான்ஸும் சேர்ந்துதான் சாரி காப்பரும் தின்னும் சேர்ந்தால் பிரான்ஸை உருவாக்குது மீதி எல்லாமே யூனிக்கான ஐட்டம்ஸ் இண்டிவிஜுவலாக தான் இண்டிவிஜுவலாகவே ப்ரொடியூ அதாவது ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஐட்டம்ஸ் சரிங்களா ஸோ தேர்ட்டி ஃபோர் ஆப்ஷன் சி தேர்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் கவர்மெண்ட் வந்து யாருக்கு அக்கௌண்டபுளாக இருக்கணும்னு கேட்குறாங்க அதை ரெஸ்பான்சிபிளாக யாருன்னு பட் கொஸ்டினில் வந்து ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு மட்டும் தான் அக்கௌண்டபுள்னு கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாவது வாட்சிடு வாட்சிடு வாட்சிடுன்னு கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கறது கிடையா பார்க்கறது கிடையாது அக்கௌண்டபிலிட்டி தான் ஸோ வந்து ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் வந்து யாருக்கு வந்து அக்கௌண்டபுளாக இருப்பாங்க அப்படின்னா அந்த நாடாளுமன்றமும் அந்த பாராளுமன்றமும் அந்த சட்டமன்றம் தான் ஒரு மாநிலம்னா அந்த சட்டமன்றம் தான் அப்போ மக்களவை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவங்க அந்தந்த மக்களவைக்கு தான் பொறுப்பானவர்கள் சரிங்களா ஸோ அந்த கூட்டு பொறுப்பு அப்படின்றத ஒன்று இருக்குது கலெக்டிவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கரெக்டான ஆன்சர் என்னென்னா வாட்சு பை தி பார்லிமெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் இருக்கு இல்லையா அது என்னவா இருக்குன்னா அக்கௌண்டபிள் டு தி பார்லிமெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர்னு இருந்தா இன்னும் கரெக்டா இருக்கும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் இன்லேண்ட் வாட்டர் டிரான்ஸ்போர்ட் டஸ் நாட் டேக் பிளேஸ் இன் த ரிவர் ஆஃப் அது இன்லேண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து இனிஷியலா வந்து ஒரு இடத்துல மட்டும் தான் இருந்தது இந்தியாவை பொறுத்த அளவுக்கு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெவ்வேறு ரிவர் சிஸ்டம்க்கு இன்க்ளூட் பண்ணாங்க இப்ப கிட்டத்தட்ட எல்லாமே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மோரல்லஸ் அப்போ இருந்தது எதற்கா இல்லை அப்படின்னா செனாப் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இருந்தது கங்கா அதற்கடுத்து தான் பிரம்மபுத்ரா கோதாவரிக்கலாம் இன்லேண்ட் வாட்டர் டிரான்ஸ்போர்ட்ன்றது கொண்டு வரப்பட்டது சரிங்களா டன் நெக்ஸ்ட் சூப்பரான கொஷின் ஒரு மலை இருக்கு ஒரு மலை இருக்கு கீழே நம்ம இருக்கோம்னு வைங்களேன் இங்க இருக்க ஒருத்தனுக்கும் இங்க இருக்க ஒருத்தனுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்றதா கொஸ்டினா கேட்டிருக்காங்க ஏன் பேஸ்மெண்ட் இருக்கிறத விட டாப் ஆஃப் தி மவுண்டைன் போகும்போது எனக்கு இன்னும் கூலிங்காக ஃபீல் ஆகுது இதற்கான எக்ஸாக்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா நம்ம ஒரு பேஸ்மெண்ட்டில் கீழே இருந்து மேலே போ 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 போக என்ன ஆகிடும் அந்த ஹைட்டுக்கு ஏற்ற டெம்பரேச்சர் குறையும் எவ்வளோ குறையும் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் குறையும் ஆயிரம் மீட்டருக்கு படிச்சிருக்கோம் அதெல்லாம் ஆயிரம் மீட்டரு அல்லது ஒரு கிலோமீட்டரு ஒரு கிலோமீட்டருக்கு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் வந்து குறையும் மைனஸ் ஆகும் ஸோ நார்மலாக அதனால தான் வெயில் காலத்தில் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஊட்டிக்கோ கொடைக்கானலோ நீலகிரிஸோ நம்ம ஏன் போகிறோம் நம்ம சர்ஃபேஸை விட அந்த சர்ஃபேஸ் வந்து கொஞ்சம் ஹைட்டில் இருக்கு ஸோ ஹைட் ஏற 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 டெம்பரேச்சர் குறையும் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் சரிங்களா எஸ் ஸோ கரெக்டான ஆன்சர் என்ன இங்கே வரும் அட்மாஸ்பியர் கெட்ஸ் ஹீட்டட் பை தி ஹீட் ரீரேடியேட்டட் பை தி ஏர்த் சர்ஃபேஸ் ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி எயிட்டுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி சரிங்களா டன் எல்லாமே நிறையா கான்செப்ட் ரிலேட்டடான கொஸ்டின் நிறையாவே இருக்கு ஸோ தேர்ட்டி நைன் பார்த்தீங்கன்னா என்ன கேட்டிருக்காங
ஒரு பைலட் வந்து ஹெலிகாப்டர்ல நீங்க படிக்கிறதுனால நானே சொல்லிடுறேன் பைலட் வந்து ஹெலிகாப்டருக்கு மேல போய்கிட்டு இருக்காரு அவர் மேல போகும்போது என்ன இருக்குன்னா அந்த மூனோட வித் இருக்கு இல்லையா அது அந்த ரிவருக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் அதோட நிழல் வந்து ரிவருக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் அவர் போயிட்டு திருப்பி கீழே ஹெலிகாப்டர் இறக்க போறாரு இறக்கும் போது எப்படி இருக்கு அப்படின்னா திருப்பி அந்த டயாமீட்டர் வந்து அந்த ரிவரோட கம்மியாயிருச்சான் என்ன காரணம் அப்படின்னு கேக்குறாங்க சரிங்களா அப்போ மூணுக்கும் ஹைட் ஏற ஏற ஏதாவது இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் இருக்கா அப்படின்னா இருக்கு சரிங்களா சோ அதுதான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம மேல ஏற 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 மூணோட டயாமீட்டர் நமக்கு அது பெருசா சேஞ்ச் ஆகாது மந்த்லி இயர்லி அதோட சேஞ்ச் இருக்கும் பட் ரொம்ப மைனர் சேஞ்ச் இருக்கும் பட் நம்ம கண் பார்வைக்கு அப்படி தெரியும் மேல ஏற 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 அதோட அப்பர் அண்ட் டயாமீட்டர்ன்றது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க சரிங்களா சோ கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ ஓகே அஃபிஷியல் லாங்குவேஜுக்கு என்ன ஆர்டிகல்னு கேட்குறாங்க கொஞ்சம் ஆன்சர் பண்ணுங்க லைவ்ல சரிங்களா ஸோ அஃபிஷியல் லாங்குவேஜுக்கு ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபோர் த்ரீலேருந்து த்ரீ ஃபைவ் ஒன் வரைக்கும் ஸோ இதில் தான் ஹிந்தியை ப்ரமோட் பண்ணுறதுக்கான வேலைகள் அதற்கு தனியாக செலவு பண்ணுங்க அப்படின்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஆர்டிகல்லே கொடுத்துருப்பாங்க கிட்டத்தட்ட இங்கிலீஷை வந்துமே அஃபிஷியலாக அதுக்கப்புறம் சேர்த்துக்கலாம் அப்படின்னு கிட்டத்தட்ட நைன்டீன் செவன்டிஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு லட்சம் செவன்டி த்ரீ ஆர் செவன்டி ஃபைவ் நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா இங்கிலீஷையும் அஃபீஷியலாக சேர்த்துக்குவாங்க இனிஷியலாக ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கடுத்து அஃபீஷியலாக இருந்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க சரிங்களா த லைன் கனெக்டிங் பிளேசஸ் ஆஃப் ஈக்குவல் டெம்பரேச்சர்ஸ் அதாவது டெம்பரேச்சர் ஈக்குவலாக இருக்குன்னா அது எல்லாத்தையுமே கனெக்ட் பண்ணுற அந்த டாட்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸுக்கெல்லாம் என்ன பேர் அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா இந்த பாயிண்ட்ஸுக்கெல்லாம் என்ன பேர் அப்படின்னா ஐசோதம் தெர்மல் அப்படின்னாலே என்னதான் ஹீட் தேர்மல் அப்படின்னாலே தேர்ம் அப்படின்னாலே என்னதான் டெம்பரேச்சரை தான் குடிக்குதுன்னு அர்த்தம் சரிங்களா தேர்ம் அப்படின்னாலே டெம்பரேச்சர் தான் த லைன் கனெக்டிங் பிளேசஸ் ஆஃப் ஈக்குவல் டெம்பரேச்சர்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஐசோ தேர்ம் சரிங்களா ஐசோ தேர்ம் அக்விட்டி குயின் கரெக்ட் சூப்பர் ஸோ ஃபார்ட்டி த்ரீ ஆப்ஷன் பி நெக்ஸ்ட் ஒரு போட் வந்து ஸ்டீல்ல தான் மேக் ஆகுது பட் அது ஏன் தண்ணியில மூழ்காம போகுது அப்படின்னு கேக்குறாங்க ஒரு போட்டு தண்ணியில போகுது தண்ணியில போகலாம் பட் அது ஸ்டீல்ல மேக் ஆயிருக்கு ஸ்டீலுக்கு டென்சிட்டி அதிகம் கரெக்டா ஸ்டீலுக்கு டென்சிட்டி அதிகம் டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கும்போது வாட்டரோட டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்க ஒரு ஸ்டீல் எப்படி தண்ணியில் முங்காமல் சிங்க் ஆகாமல் போகுது அப்படின்னு என்ன காரணம் அப்படின்னா போட் ஸ்டீலுக்கு டென்சிட்டி அதிகம்தான் பட் அதை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா போட்டில் அங்கங்கே ஏர் ஹோல்ஸ் போட்டிருப்பாங்க ஏர் ஹோல்ஸ் போட்டிருப்பாங்க அந்த ஏர் ஹோல்ஸ் மூலமாக அந்த டென்சிட்டியை குறைக்கிறதுக்கு ஸோ இண்டிவிஜுவலாக ஸ்டீலோட டென்சிட்டி அதிகமாக இருந்தாலும் ஓவராலாக இருக்கக்கூடிய ஆவரேஜ் டென்சிட்டி இருக்கு இல்லையா மொத்த ஆவரேஜ் டென்சிட்டி அது வாட்டரை விட கம்மியாக இருக்கிறனால உள்ளே போகாமல் மேலேயே மிதந்துக்கிட்டு இருக்கு ஸோ அதை தெளிவாக கொடுத்துருப்பாங்க த ஆவரேஜ் டென்சிட்டி ஆஃப் தி போட் இஸ் லெஸ் தேன் தட் ஆஃப் வாட்டர் ஒட்டு மொத்த ஆவரேஜ் டென்சிட்டி நீங்கள் கொடுத்துட்டாங்க சரிங்களா ஸ்டீலோட டென்சிட்டி நீங்கள் கொடுத்துருந்தா அந்த கொஷின் தப்பு ஆப்ஷன் தப்பு சரிங்களா என்ன கொடுத்துருக்காங்க தெளிவா ஆவரேஜ் டென்சிட்டின்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸ்டீலோட டென்சிட்டி எப்பயுமே வாட்டரோட டென்சிட்டி விட அதிகம் சரிங்களா அடர்த்தின்னு சொல்லும் ஓகே நெக்ஸ்ட் அண்டர் ஆர்டிகல் த்ரீ பிப்டி சிக்ஸ் த பிரசிடன்ட் இஸ் இம்பவர் டு இம்போஸ் தி பிரசிடன்ட் ரூல் கவர்னர் பேச்சை கேட்டு குடியரசு தலைவர் வந்து முந்நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறை செயல்படுத்தலாமா எப்ப மட்டும்தான் செயல்படுத்த முடியும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க எப்ப மட்டும்தான் செயல்படுத்த முடியும் மொத்தம் மூணு இருக்கு முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு இருக்கு முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு இருக்கு முன்னூத்தி அறுபது இருக்கு இதுல முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஆறுன்றதுதான் ஒரு மாநிலத்துக்கான நெருக்கடியை பத்தி கூறக்கூடியது ஒரு ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி அதை எப்ப மட்டும்தான் அவர் கொண்டு வரலாம் அப்படின்னா ஒருவேளை ஸ்டேட் வந்து ஒரு மாநில அரசாங்கம் அரசியலமைப்பில் குறிப்பிட்டுள்ளதுபடி அந்த அரசு செயல்படவில்லை என்றால் மட்டுமே அவன் என்ன பண்ண முடியும் 
ஒரு ஆளுநர் குடியரசு தலைவருக்கு ரிப்போர்ட் அடிக்கலாம் என்ன சொல்லலாம் அரசியலமைப்பு படி அவங்க நடத்த மாட்டானே அரசியலமைப்புல வேற கொடுத்துருக்காங்க இங்க வேற கொடுத்துருக்காங்க இவங்க தப்பா போயிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆளுநர் வந்து குடியரசுத் தலைவருக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாரு அண்ட் குடியரசுத் தலைவர் தன்னோட ஓன் டெசிஷனான ஸ்டேட் எமர்ஜென்சியை கொண்டு வரலாம் ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி கொண்டு வந்தா என்ன ஆகும் ஒரு நேஷனல் எமர்ஜென்சி எப்படியோ அதே போலதான் ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி உங்களுக்கான அடிப்படை உரிமைகள் அனைத்துமே பறிக்கப்பட்டு விடும் யாரை எப்போது வேண்டாலும் கைது பண்ணலாம் நீங்க வெளியவே எதுக்குமே போக முடியாது நம்ம எப்படி கொரோனா லாக்டவுன்ல இருந்தோமோ அந்த மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா சோ கரெக்டான ஆன்சர் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் தி ஸ்டேட் கே நாட் பி கேரட் அவுட் இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் தி ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் அரசியல் அமைப்பில் சொல்லப்பட்டுள்ளது படி அந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணவில்லை என்றால் மட்டும் நம்ம இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் டன் ஓகே இதெல்லாம் நீங்களே போட்டுருவீங்க மேக்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் சரிங்களா இந்த கேள்வி ஐம்பத்தி மூணு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் அ பர்சன் இஸ் சூசன் அஸ் அ மெம்பர் போத் ஆஃப் தி பார்லிமெண்ட் அண்ட் ஆஃப் அ ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் இஸ் மெம்பர்ஷிப் ஆஃப் எய்த தி பார்லிமெண்ட் ஆர் தி லெஜிஸ்லேச்சர் திஸ் வில் சீஸ் அஸ் ஃபாலோஸ் அதை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பாராளுமன்றத்தில் இரு அவை இருக்கா இல்லையா மக்களவை மாநிலங்களவை லோக்சபா ராஜ்யசபான்னு இருக்கு இப்போ ஒரு வேளை நான் ராஜ்யசபாவில் செலக்ட் ஆகிட்டேன் எலக்ட் ஆகிட்டேன் நாமினேட் செஞ்சு அனுப்பிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு எலெக்ஷனில் நிற்கிறேன் எம்பி எலெக்ஷனில் அங்கேயும் நின்று நான் லோக்சபாவில் ஜெயிச்சிட்றேன் இப்போ எனக்கு லோக்சபா சீட்டும் இருக்குது ராஜ்யசபா சீட்டும் இருக்குது நான் என்ன பண்ணலாம் அல்லது ரெண்டு பதவியிலும் இருக்க முடியுமா அல்லது கடைசியாக நான் எதில் இருந்தனோ அதை மட்டும் வச்சுக்கலாமா இல்லை முன்னாடி இருந்தது ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடுமா என்ன கரெக்டாக இருக்கும் ரெண்டு இடத்துலையுமே நான் செலக்ட் ஆகிட்டேன்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட டியூரேஷன் கொடுத்துருவாங்க எப்போ எலக்ட் ஆகுறீங்களோ லோக்சபாலையோ ராஜ்யசபாலையோ ரெண்டுத்துலேயுமே நீங்கள் எலக்ட் ஆகிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆறு மாத காலம் இடைவெளி இருக்கும் அதற்கு உள்ளேயே நீங்கள் என்ன பண்ணிடணும் ராஜ்யசபாவில் சீட் இருக்கிறத ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் வெளியே வந்துடும் அப்படி இல்லைனா உங்களோட பதவி பறி போய்விடும் ஆறு மாத காலம் இடைவெளிக்குள்ளாக நீங்கள் என்ன பண்ணிடணும் ரெண்டுத்துல ஏதாச்சும் ஒன்றை விட்டு கொடுத்துடணும் அப்படி இல்லைனா ஆட்டோமேட்டிக்காக பதவி பறி போய்விடும் ரெண்டுத்துலேயுமே ஒரே ஆள் இருக்கலாமானா இருக்கக்கூடாது இந்திய அரசியலமைப்பின் படி ஸோ இ ஷால் டிசைன் ஃப்ரம் ஒன் ஆஃப் தி சீட்ஸ் வித் இன் அ ஸ்டிப்புலேட்டட் டைம் ஆஃப் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஏதாவது ஒரு பறவையை விட்டு கொடுத்துடணும் ஆறு மாத கால இடைவெளிக்குள்ள சரிங்களா இதெல்லாம் இந்த மாதிரி பேசிக் கொஷின் எல்லாருமே அடிக்கலாம் ரெயின்போக்கான அந்த டிராயிங் இன்ஸ்பிரேஷன்ன்றது விப்ஜியோர் பிஐபி ஜிஒய்ஓஆர் அப்போ பியும் ஒய்யும் தான் இல்லை ஸோ ஆப்ஷன் ஒன்று ஆன்சர் ரொம்ப ஈஸியான கொஷின் நெக்ஸ்ட் இந்த கொஷின்லாம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட்டடா இல்லாதனால நான் எடுக்கல ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல கேட்டது இது இப்போ நூத்தி நாலாவது அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு தான் கொண்டு வந்துட்டாங்க எஸ்சி எஸ்டிக்கு இது அப்போ குறிப்பிடப்பட்டது அதனால அந்த கொஷின் எடுக்கல அகஸ்தியர் மலை ரிசர்வ் வந்து பயோஸ்பேர் தமிழ்நாட்டில் இருக்கு கன்னியாகுமரியில இருக்கு சரிங்களா சாரி திருநெல்வேலி அடுத்து கேட்கறாங்க பாருங்க லைட்னிங் இஸ் சீன் பிஃபோர் தண்டர் இடி இடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி மின்னல் எப்படி அடிக்குது அப்படின்னு இதே கொஸ்டினை இதே டெம்ப்ளேட்ல டிஎன்பிசியும் ஒரு வாட்டி கேட்டிருக்காங்க பிகாஸ் ஒய் இதை பிசிக்ஸ் ரிலேட்டடாக தான் அவங்க கேட்டிருக்காங்க என்ன சொல்லுவோம் ஆன்சரு இடி இடிக்குது இடி இடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு லைட்டாக மின்னல் எல்ல கலரில் லைட் எரியுது எப்படி அப்படின்னா லைட்டோட ஸ்பீடும் ட்ராவல் ஆகக்கூடிய ஸ்பீடும் சவுண்டோட ட்ராவல் ஆகக்கூடிய ஸ்பீடும் வெவ்வேறையா இருக்கும் சரிங்களா அதனால தான் லைட் ஃபஸ்ட்டு எரிஞ்சிரும் அதுக்கடுத்து தான் சவுண்டு கேட்கும் எரிஞ்சிரும்ன்றத விட லைட் ஃபஸ்ட் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும் அதுக்கடுத்து தான் சவுண்டே கேட்கும் எதனால அப்படின்னா லைட் ட்ராவல்ஸ் ஃபாஸ்டர் தேன் சவுண்டுன்னு சொல்லுவோம் லைட் ட்ராவல்ஸ் ஃபாஸ்டர் தேன் சவுண்டு சவுண்டை விட லைட்டு மிக வேகமாக வீரியமாக போகக்கூடிய தன்மை கொண்டது ஸோ லைட் ட்ராவல்ஸ் எங்க இருக்கு ஆ சவுண்டு ட்ராவல் ஸ்லோவர் தான் லைட் அப்படியே மாற்றி கொடுத்துட்டாங்க அவ்வளோதான் சவுண்ட் ட்ராவல் ஸ்லோவர் தான் லைட் தான் லைட் ஃபாஸ்டராக மூவ் ஆகுதுன்னு தான் அர்த்தம் சரிங்களா ஆ திராத் கார்க் வாட்டர் ஃபால்ஸ் இன் தி ஸ்டேட் ஆஃப் திராத் கார்க் சாரி திராத் கார்க் அப்படின்றது எங்கே இருக்குன்னா ஜபால்பூர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் அமைந்துள்ளது சரிங்களா திருத்த திராத் கார்க் வாட்டர் ஃபால் நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு கொஷின் முடியறதுக்குள்ளே ரெண்டுலேருந்து மூணு கொஷின் வந்து
नेक्स्ट ओके इंडियन पार्लमेंट में ना मक्कल वेरी को मार्ग लंगोले को पूरा सेंड कर दिया इसलिए वो रुक पर द पार्लमेंट कंसिस्ट ऑफ यार यार ना लोकसभा राज्यसभा अंधी प्रेसिडेंट मून पैर में रुपाल सेंडिंग ला नेक्स्ट ये ना गेट रखा है ना पीपल एक्सेस देर पावर ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक थ्रू उन्होंने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के ये पूरी मक्कल एक्सरसाइज पन रहा है अब डी ना ये पूरी एक्सेस पन रहा है आउंगल के नो वरी लोकसभा को सेरी मक्कल आवाज़ को सेरी मार नहीं ला सत्ता मन रहा आवाज़ को मक्कल आल तेर नड़ के पट्टा वर्ल्ड दा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स सो मक्क अधिकारियां जेटिलोपन इंगे closely spaced contour को उन gentle slope ने कोट दागा अत तो close आ इरंदा लो अंदर slope gentle आ रहा है रुको wide आ इरंदा लो slope gentle आ रहा है रुको अत ये पड़ी रंडे तले ये तो उन्हें तो correct आ रुको क्लियर so ये तो तप्पन ना के करांगा first one correct third one correct fourth one उन correct close आ इरंदे चिन वाइंगे ले contour mapping ला ये पड़ी इरंदे चिक ये पड़ी इरकना map ये पड़ी रुको steep आ रुको சரிங்களா ஸ்டீப்பா இருக்கும் ஜென்டலா இருக்காது சோ செகண்ட் ஒன் இஸ் ராங் மீதி எல்லாமே என்னதான் கரெக்ட் தட் நெக்ஸ்ட் டைரக்ட் டாக்ஸ் எதுன்னு கேக்குறாங்க சேல்ஸ் சர்வீஸ் இன்கம் என்டர்டெயின்மென்ட் பார்த்தாலே சொல்லலாம் இன்கம் டாக்ஸ் மட்டும் தான் தனக்கு வரக்கூடிய வருமான வரிய தன்னால் மட்டுமே தான் கட்ட முடியுமே தவிர நான் இன்னொருத்தனுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது எனக்கு என்ன வரி இருக்கோ அத நான் தான் கட்டணுமே தவிர நான் வந்து இன்னொருத்தட்ட கொடுத்து இத கட்டுங்க அப்படினு மாத்த முடியாது பட் இப்போ மல்லிகை கடையில் ஒரு பொருள் வாங்குறோம் ஒரு பிஸ்கட் வாங்குறோம் அதில் போட்டிருக்க ஜிஎஸ்டி சேர்த்து நம்ம காசு கட்டுறோம் அப்போ வாங்குற வியாபாரியும் கட்டுவார் நானும் கட்டுவேன் அது டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஓனர்ஷிப் பட் டைரக்ட் டாக்ஸ் என்னது நான் என்ன சம்பாதிக்கிறனோ அதுக்கு நான் தான் கட்ட முடியும் அதுக்கு பேர் தான் நேரடி வரி ஸோ நேரடி வரி கீழே எது வரக்கூடியது இன்கம் டேக்ஸ் வரும் வருமான வரி நெக்ஸ்ட் பாருங்க சாரோ ஆஃப் பெங்கால் எதோ சொல்லணும்னா கோசி கேஓஎஸ்ஐ கோசி தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் சாரோ ஆஃப் பெங்கால் அப்படினு சொல்லுவோம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் மியான்மருக்கு முன்னாடி இருந்த பேர் என்னன்னா யூனியன் ஆஃப் பர்மா அப்படினு சொல்வாங்க மியான்மருக்கு முன்னாடி இருந்த பேர் வந்து யூனியன் ஆஃப் பர்மா அப்படினு சொல்வாங்க சரிங்களா யூனியன் ஆஃப் பர்மா अधिकोत्मी ஒண்ணே கம்பேர் பண்ணும்போது 2015ல கண்டிப்பா இன்கிரீஸ் ஆயிரும் சரிங்களா இதெல்லாம் பாருங்க IPL रिलेटेडா எப்படி நம்ம SSC ல கேட்பாங்களோ அதே போல தான் 5th எடிஷன்ல யார் வின் பண்ணா அப்படிን கேட்டிருக்காங்க 5th எடிஷன் ஐ திங்க் 2012 13 எடிஷன் ஆ கேட்டிருக்காங்க அது நமக்கு தேவை இல்ல நெக்ஸ்ட் CAG னு சொல்றோம் ஆர்டிகல் 148 
ஆர்டிகல் நூத்தி நாற்பத்தி எட்டிலிருந்து ஆர்டிகல் நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் எதை மட்டுமே பற்றி பேசக்கூடியதுன்னா சிஏஜி பற்றி மட்டும்தான் பேசுது அதில் ஆர்டிகல் நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு மட்டும்தான் அப்பாயின்மெண்ட்டை பற்றி மட்டும் பேசுது ஸோ ஆர்டிகல் நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு என்ன சொல்லுதுன்னா சிஏஜி கண்டம்டல் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜென்ரல் ஆஃப் இந்தியா ஷால் பி அப்பாயிண்டட் பை தி பிரசிடண்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்திய குடியரசுத் தலைவரால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ பிரசிடண்ட் தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாரை தவிர பிரைம் மினிஸ்டருக்கு அதிகாரம் கிடையாது ஆனால் முது முழு எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவரை ரியல் எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவரை அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு பிரதமர் தான் பிரதமர் என்ன சொன்னாலும் குடியரசுத் தலைவர் தலையாட்டி தான் ஆகும் பிரதமர் சொல்லாமல் குடியரசுத் தலைவராக எதுவுமே கையெழுத்து போட முடியாது ஒரு தலையாட்டி பொம்மை தான் பட் அந்த சைனுக்கு தான் வேல்யூ சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் விச் ஒன் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ரிவர்ஸ் ஃப்ளோஸ் இன் அ ரிஃப்ட் வேலி இப்போ இந்திய வரைபடம் உங்களுக்கு தெரியும் இது வரைபடமாக கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த இந்திய வரைபடத்தில் வெஸ்ட் ஃப்ளோயிங் வெஸ்ட் ஃப்ளோயிங் ஈஸ்ட் ஃப்ளோயிங் இந்த பக்கம் சரிங்களா வெஸ்ட் ஃப்ளோயிங்கில் ரெண்டு தான் இருக்கு கரெக்டாக ஒன்று நர்மதா இன்னொன்று தபதி ஸோ அந்த ரெண்டு தான் அது என்ன சொல்லுவாங்க ரிஃப்ட் வேலியை நோக்கி ஃப்ளோ ஆகக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நர்மதா இந்த இடத்துல இருக்கு சரிங்களா குஜராத்துக்கு கொஞ்சம் கீழே ஸோ ஆப்ஷன் ஃபோர் நர்மதா இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் சரிங்களா நர்மதா என்பதே சரியான விடை நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் சூப்பர் கொஸ்டின் ஐஸ் இஸ் ஸ்லிப்பரி பிகாஸ் இட் அதாவது கான்செப்ட் ஓரியன்டடாக நிறையா இருக்கு ஏன் வந்து ஐஸ் வந்து வழுக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கு அப்படின்றாங்க அண்ட் ஒரிஜினலாக பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ் வந்து வழுக்காது ஐஸ் வந்து வழுக்காது என்ன இருக்கும் ஃப்ரிக்ஷன் சொல்லுவோம் உராய்வு உராய்வு தன்மை நம்ம வண்டியோட டயருக்கும் ரோடு சர்ஃபேஸுக்கும் ஃப்ரிக்ஷன் ரஃப்பாக இருந்தால் மட்டும்தான் வண்டி ஓடும் ஃப்ரிக்ஷன் இல்லைன்னு வைக்கலேன் வண்டி சறுக்கிட்டு அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் மழை பெஞ்சாலோ அல்லது ரொம்ப ஐஸ் பகுதிகளில் நீங்கள் போனாலோ வண்டி வலு வலுக்கிறதுக்கு தன்மை அதிகமாக இருக்கும் ஏன் மழை பெஞ்சனால அந்த ரோடோட சர்ஃபேஸ் கொஞ்சம் டவுன் ஆகிடும் அப்போ டவுன் ஆகிடுச்சுன்னா ஃப்ரிக்ஷன் குறைஞ்சி போயிடும் ஃப்ரிக்ஷன் குறைஞ்சி போச்சுன்னா ஆகிடும் ஃப்ரிக்ஷன் இல்லாட்டாய் டயரோடது நார்மலாக இருக்கிற தன்மையை விட வழுக்க வழுக்கக்கூடிய தன்மை அதிகமாகிடும் சரிங்களா கிளியர் ஸோ மெல்ஸ் அண்டர் ப்ரெஷர் இஸ் கரெக்ட் பட் ஐஸ் இஸ் நாட் ஆக்சுவலி ஸ்லிப்பரி அப்படின்னு கூட கேட்பாங்க ஐஸ் இஸ் நாட் ஆக்சுவலி ஸ்லிப்பரி இட் ஸ்லிப்ஸ் பிகாஸ் டியூ டு இட்ஸ் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்றத பதில் சரிங்களா ரைட் ப்ராப்பர்டி சார் ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டின்றது எங்க இருந்தது பத்தொன்பது எஃப்ல இருந்தது நாப்பத்தி நாலுல அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி எட்டுல அது எங்கவா தூக்கி போட்டாங்க முந்நூறு ஏக்கு கீழே போட்டாங்க அது ஒரு நார்மல் சட்ட உரிமை ஆயிடுச்சு ஒரு லீகல் ரைட்டா மாறிடுச்சு சரிங்களா த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா பிகின்ஸ் வித் தேர்ட்ஸ் இந்திய அரசியலமைப்போட வார்த்தைகள் எப்படி ஆரம்பிக்குது த ஷல் பி பிரசிடென்ட் வி த பீப்புள் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா த கான்ஸ்டியூஷன் இஸ் இயபை மக்களாகிய நாம் தான் வி த பீப்புள் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் ஸோ அவர் சோசியலிஸ்ட் செக்குலர்ஸ் டெமோக்ராட்டிக் ரிபப்ளிக் அப்படின்ற அந்த அஞ்சு வார்த்தைகள் இருக்கும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் மெடல் பாருங்க ஒலிம்பிக்ஸ் ரிலேட்டடா ஒரு லண்டன் ஒலிம்பிக்ஸ் அப்ப நடந்ததை கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் எல் இஇடி ரேட்டிங் அதாவது என்வரான்மெண்டல் ரிலேட்டடா இது எதற்காக கொடுக்கப்படுறது இந்த ரேட்டிங் அப்படின்னா ஒரு பில்டிங்கோட தரம் அது எந்த அளவுக்கு பசுமை வீடா இருக்குன்றத பொறுத்து கிரீனரியா இருக்கிறதுன்றத பொறுத்து சரிங்களா எவ்வளோ கிரீனரியா இருக்கு அப்படின்றத பொறுத்து கொடுக்கக்கூடியது ஒரு ஹவுசிங் சரிங்களா அது ஒரு ரேட்டிங் இந்த கம்பெனி எங்க இருக்கு அப்படின்னா யூஎஸ்ல இருக்கு இவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த வீட்டோட தரத்தை பார்த்து அந்த வீடு எவ்வளோ பசுமையாகவும் என்வரான்மெண்டல் ஃப்ரீயா வேற எதுவும் ஹசார்டஸ்டா எதுவும் யூஸ் பண்ணாம இருக்கு பொல்யூட் பண்ணாம இருக்குன்றத பார்த்து ஒரு ரேட்டிங் கொடுக்குறாங்க அதுதான் எல்இஇடி ரேட்டிங் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் த கிரேட்டஸ்ட் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஹேவிங் டூ வைஸ் தரமான கேள்வி இதெல்லாம் ஒரு மனுஷனா இருந்து ரெண்டு கண் உங்களுக்கு தெரியுதுன்னா அதனால ஏற்படக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு பாசிட்டிவ் திங் என்னன்னு கேட்கிறாங்க நல்லா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்பிளோ எதுவா இருந்தும் நம்மளால மட்டுமே தான் ரெண்டு கண் வச்சிருக்கவனால மட்டும்தான் அதை த்ரீ டில பார்க்கக்கூடிய சக்தி இருக்கு த்ரீ டின்னோலே நம்ம வந்து இப்போ நார்மலாக கண்ணாடி போட்டு தேட்டரில் பார்க்குறது மட்டுமே கிடையாது நம்ம இப்போ த்ரீ டைமென்ஷனில் தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்
கவரேஜ் வந்து இந்த எண்டு வரையும் இருக்குன்னா இந்த கவரேஜ் இந்த எண்டு வரையும் இருக்கும் சரிங்களா நம்ம ரெண்டு கண் வச்சிருக்கிறதுக்கான மேஜர் அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா நம்மளால ஒரு விஷயத்த த்ரீ டில பார்க்க முடியும் த எபிலிட்டி டு வியூ அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இன் த்ரீ டைமென்ஷன் டன் நெக்ஸ்ட் டைஃபாய்டு இஸ் காஸ்ட் பை டைஃபாய்டுன்றது என்ன விதமான டிசீஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க நார்மலாக நமக்கு டைஃபாய்டு வந்துட்டால் ஹாஸ்பிட்டல் போகும்போதே நமக்கு சொல்லுவாங்க இது இன்ஃபெக்ட் ஆயிருக்கு இது இன்ஃபெக்ட் ஆயிருக்கு இந்த இந்த சாப்பாடு இன்ஃபெக்ட் ஆயிருக்கு இந்த தண்ணி இன்ஃபெக்ட் ஆயிருக்கு எந்த இன்ஃபெக்ட் ஆயிருக்கும் பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ட் ஆயிருக்கும் சரிங்களா பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிருக்கும் வைரஸ் கிடையாது பாக்டீரியல் சரிங்களா பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் நீ குடிச்ச தண்ணி ஊற்றுக்கல நீ சாப்பிட்ட சாப்பாடு ஊற்றுக்கல அப்படின்னா அது என்ன அர்த்தம் பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் அர்த்தம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வேன் அ சோர்ஸ் ஆஃப் லைட் இஸ் பிளேஸ் அட் தி சென்டர் ஆஃப் தி குளோப் த ப்ரொஜெக்ஷன் இஸ் கால்டு ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் லைட்டை குளோபுக்கு நடுவில் வச்சுட்டிங்க அந்த ப்ரொஜெக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு பேர் நொமோனிக் ஜிஎன்ஓஎம்ஓஎன்ஐசி நொமோனிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜிஎன்ஓஎம்ஓஎன்ஐசி சரிங்களா நெக்ஸ்ட் பிரியாம்பல் நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்டத்திருத்தத்தின் படி என்ன ஆட் பண்ணாதுன்னு கேட்குறாங்க சோசியலிஸ்ட் செக்குலர் இன்டெகிரிட்டி எஸ்எஸ்ஐ ஆட் பண்ணியிருக்கு சரிங்களா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு ச அசம்பிளி எலெக்ஷனை பற்றி கேட்டிருக்காங்க தேவையில்லை வந்தே மாதரம் வந்து எந்த மொழியில் எழுதப்பட்டது பக்கிம் சந்திர சட்டர்ஜி எந்த மொழியை ஏற்றினார் அப்படின்னு சமஸ்கிருதத்தில் ஏற்றிருப்பார் சரிங்களா பக்கிம் சந்திர சட்டர்ஜி நேஷ்னல் ஆந்தம் சாரி வந்தே மாதரத்தை சமஸ்கிருத மொழியில் தான் ஏற்றியிருப்பார் சரிங்களா ஓகே ஹாட் ஏர் பலூன் ரைசஸ் அப் பிகாஸ் நல்ல கொஸ்டின் ஹாட் ஏர் பலூன் ஒரு பலூன் இருக்கு இது வந்து இப்படி பறக்குது இல்லையா இங்க சர்ஃபேஸ் இருக்கா இங்க இப்படி பறக்குது அது எப்படி பறக்குது பலூனுக்குள்ள இருக்கிறது உள்ள எம்டி ஆர் மட்டும்தான் அது எப்படி காத்துனால அடிக்குது அப்படின்னா வெளியில இருக்க ப்ரெஷரோட உள்ள இருக்க ப்ரெஷர் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் அப்ப உள்ள இருக்க ப்ரெஷர் கம்மியா இருக்கும் போது வெளியே இருக்க ப்ரெஷர் அது ஆட்டோமேட்டிக்கா தூக்கிட்டு போயிடும் இப்போ நமக்குன்னு ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கு நம்ம ப்ரெஷர் நம்ம சரௌண்டிங்ல இருக்க ஏர் ப்ரெஷரோட கம்மியா இருந்துச்சுன்னா நம்ம மிதக்க ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம ஸ்பேஸ்ல எல்லாம் பார்த்துருப்போம் ஸ்பேஸ்ல போய் நடக்கலாம் முடியாது ஏன் நம்ம ப்ரெஷர் அதை விட கம்மி அதை விட கம்மியா இருக்க ப்ரெஷர் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம உடம்பு தூக்கிட்டு போயிடும் ஸோ அதே தான் ஏர் பலூன்ஸ்க்கும் ஏர் ஹார்ட் ஏருக்கு என்னதான் இருக்கும் lesser pressure okay va that so or judge of high court vandu retire aanadukapra enna pannuvaaru appdin kekkranga appra proper ah solluna avarku endha velaiyume kudukka koodadhu supreme court liyum vera endha field liyume or work panna koodadhu but or exception irukke avar vandu supreme court liyum high court liyum mattum work pannala if applicable avungala othukitta mattume seringala supreme court அண்ட் ஹைகோர்ட் வேர் ஹி வாஸ் நாட் ஜட்ஜ் அவர் ஜட்ஜா இல்லாத ஒரு உயர் நீதிமன்றத்திலேயோ உச்ச நீதிமன்றத்திலேயோ அவரை நியமிக்கலாம் ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறமா டன் நெக்ஸ்ட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுக்கான தாதா சாஹேப் அவார்ட் நெக்ஸ்ட் வித் இன் தி ஆர்டிக் சர்க்கிள் த டே அண்ட் நைட் ஆர் ஆஃப் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஈச் பிகாஸ் நார்த் போல் அந்த லொக்கேஷனுக்குள்ள இருக்கும் அந்த ரீஜனுக்குள்ள தான் என்ன இருக்கும் நார்த் போல் அப்படின்றது லொக்கேட் ஆயிருக்கும் அதனால் மட்டுமே சரிங்களா ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு ஹண்ட்ரடு இந்த ஹண்ட்ரட்ல இந்த ஹண்ட்ரட்ல எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு செவன்டி கொஷின்ஸ் ஒரு ஜிஎஸ்ஆ தான் இருக்கும் ஒரு டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மேக்ஸாக இருக்கும் அந்த மேக்ஸ்ல மட்டும்தான் நம்ம சில கொஷினை மட்டும் தான் ஸ்கிப் பண்ணிருக்கோம் அதெல்லாம் ஓல்டு பேட்டர்னால மற்றபடி எல்லாத்தையுமே பார்த்தாச்சு அண்ட் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் இன்னும் இருக்கு பட் அதை நம்ம தனியாகவே பார்த்துடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஓகேவா இதை நீங்கள் எவ்வளோ பேர் ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்குறீங்க எவ்வளோ பேர் பார்க்குறீங்க எத்தனை பேர் சப்போர்ட் பண்ணுறீங்களோ அப்போ மட்டுமே தான் சிஎஸ்ஐஆருக்கு எஸ்ஓவாக இருந்தாலும் ஏஎஸ்ஓவாக இருந்தாலும் வீடியோஸ் இனிமே வரும் அப்படின்றத நான் முன்னாடியே சொல்லிக்கிறேன் பிகாஸ் வெறும் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துருச்சு புதுசாக ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்திருக்கு அதை பார்க்கறதுக்கான ஆர்வம் அந்த தேர்வுக்கு நம்ம அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் அந்த தேர்வுக்கு நம்ம கொஞ்சம் தயாராகணும் கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு மைண்டு தாட் வந்து நிறைய பேருக்கு இருக்காது ஸோ எக்ஸாம் டேட் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த எக்ஸாமுக்கு என்ன சிலபஸ் எப்படி படிக்கலாம் அப்படின்ற ஐடியா வரும் சரிங்களா ஸோ ஒரு வேலை லைவ் சேட் நிறையா இருந்திருந்தால் நான் இங்கிலீஷையும் இப்பயே நான் சால்வ் பண்ணியிருப்பேன் பட் இங்கிலீஷ்க்கு இப்போ வேணாம்னு எனக்கு தோணுது ஸோ தட் நீங
TNBC கோ வழக்கம் போல போடப்படுற வீடியோஸ் நம்ம போட்டுட்டு இருக்கலாம் சரிங்களா ஏன்னா இங்கிலீஷ் அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது நீங்கள் இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கே பிடிக்கும் ஸோ அந்த காம்ப்ரிஹென்ஷனை தவிர்த்து கொஷின்ஸ் எல்லாமே சூப்பர் சூப்பராக இருந்தது டேரக்டு இன்டேரக்ட் ஸ்பீச்சாக இருக்கட்டும் ஆக்டிவ் பேசிவ் வாய்ஸாக இருக்கட்டும் டென்ஸோட கொஷினாக இருக்கட்டும் வொக்கேப்லரியாக இருக்கட்டும் இடியம்ஸ் அண்ட் ஃப்ரேசஸாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து ரொம்ப நல்ல கொஷின் அதுவும் எஸ்எஸ்சியில் கேட்கக்கூடிய இப்போ நீங்கள் படிச்சுட்டு இருக்க டாப்பிக்கை ரிலேட் பண்ணக்கூடிய டாபிக்ஸ் நிறையாவே இருக்குது பட் நீங்கள் கொடுக்குற சப்போர்ட்டை பொறுத்து தான் இல்லைனா நான் இப்போயே லைவ் கொஞ்சம் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்கன்னா நான் இதையே கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கலாம் நான் ஒன் ஃபிஃப்டி கொஷின் தான் டிஸ்கஸ் பண்ணலான்னு நினச்சேன் பட் இந்த ஃபிஃப்டியை நம்ம வேறு ஒரு செஷனில் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாம் இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட்னா மட்டும் சிஎஸ்ஐஆர் நீங்கள் படிக்கிற ஆர்வம் இருந்தால் மட்டும் தொடர்ந்து வீடியோவை பாருங்கள் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம அந்த ஐம்பது கொஷினையும் பார்த்துட்டு அடுத்த ப்ராக்டிஸ் செட்டுக்கு போகலாம் சரிங்களா இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் இந்த எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்கன்னா மட்டும் நீங்கள் நல்லா இதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கவங்களுக்கு எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணவங்களுக்கு கொஞ்சம் தெரியப்படுத்துங்க கிளாஸஸ் போகுதுன்னு இதை ஃப்ரீயாக கஷ்டப்பட்டு இந்த கொஷின் பேப்பரை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறோன்னா இதுக்குன்னு ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் இன்புட் இருக்குது ஸோ அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு வீடியோவை நீங்கள் கேட்குறீங்க நீங்கள் கேட்குறனால தான் நம்ம கொடுக்குறோம் ஸோ அதை கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் சரிங்களா த ஸோ தேங்க் யூ ஆல் மீட் யூ அனதர் செஷன் அண்ட் டூ லைக் கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு ஆர் கனெக்ட் வித் கிறிஸ்டோ சேனல் நன்றி மக்கள்ஸ்